Julio Young es abogado de esta empresa Overseas United, que es una fábrica de cigarrillos creada en la zona franca de Albrook. Sí, exacto. Y fue clausurada la semana pasada, ¿por qué? Eh, bueno, esta es una maquila. La una maquila, se dedica sí. a maquila solamente. Eh, la autoridad de aduana eh, procedió a emitir una resolución eh, para la suspensión provisional de la empresa, pese a la excusa de que se estaba falsificando uh -huh. unas ciertas marcas de cigarrillo. Eh, proceden a hacer la diligencia y entran a la empresa, sí. no encuentran absolutamente nada y proceden a hacer una auditoría. ¿Pero qué pasa? Han suspendido las operaciones de la empresa. Esta empresa tiene 95 empleados claro. que actualmente, después de cinco días, por caso fortuito, la empresa no está obligada a pagarle salario. Aquí se está presentando un problema laboral. Aunado al hecho de que presentamos un recurso de reconsideración, fuimos a hablar con las autoridades de aduana donde le explicamos, número uno, la resolución no es motivada y la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones con respecto a esto. ¿Cómo así que la resolución no es motivada? Para no explica el objeto de por qué cierran la empresa o suspenden provisionalmente, que es lo que están alegando, están alegando ellos. ellos. Segundo, notifican a una persona en la resolución que no es parte de la junta directiva de la empresa. O sea, esto demuestra que ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una revisión exhaustiva de lo que tenían. Fuera de que todos los contenedores que salían de la empresa uh -huh. eran cerrados por aduanas y custodiados por aduanas hasta el puerto porque esa empresa sí, no Y lo que vende. se producía aquí no se consumía absolutamente No, nada. no se puede consumir y la licencia es de zona franca para maquila y exportación de los verdaderos dueños de esos cigarrillos. La empresa no vende cigarrillos, no está interesada en las marcas y mucho menos en la Son genéricos incluso los Son genéricos. Ok, eh, la marca es Silver Elephant y otras marcas, pero hay falsificaciones en las calles de esas marcas. O sea, ¿cómo aduana toma un criterio, interviene una empresa y dice, tú me estás falsificando, entra y no encuentran nada, pero si usted agarra las verdaderas cajetillas con las cajetillas falsificadas, no se parecen en nada. Entonces, aquí tiene que haber algo detrás ¿Y de ¿Y hay esto. alguien en aduanas que, con la cual, con Hablamos quien, una con autoridad el, con quien ustedes okay. hayan reunido? Hablamos con el señor Madero, que es el administrador regional, que fue sí. el que emitió la resolución. Le explicamos todo esto que te estoy explicando. Y hasta el sol de hoy no ha tomado cartas en el asunto. Lo que nos dijo, días? ah, bueno, vamos, eh, que la auditoría que se está haciendo más rápido, eh, vamos a proceder para ver si, si terminamos rápido la, autoría, la auditoría. Pero aquí no es el problema de auditoría. Aquí es el problema de que están alegando un delito del cual no tienen pruebas y han hecho acciones que causan perjuicios a la empresa. Claro. Es más, la propia ley de aduana, en el artículo 35, sanciona al funcionario de aduana... Uh -huh que en el ejercicio de sus funciones hace actos que puedan causar perjuicios sin justificaciones. Y el recurso de reconsideración se lo estamos poniendo. Eso fue presentado, ya está corriendo. Y por ejemplo, ¿han hablado o han pedido una cita con, con el licenciado José Gómez? Bueno, nos atendió la asesora legal uh -huh. eh, de la dirección. Eh, se le explicó, ya tenía conocimiento, eh, pero como es una reconsideración, se presenta directamente a quien emite la orden. Claro. Dijeron que ellos también iban a estar pendientes de eso, pero hasta la fecha no han hecho absolutamente nada. Porque también es una... Es decir, 95 personas que, que van a tener problemas laborales. Que van a tener problemas laborales. Exacto. Aquí bueno, entonces, problemas de vida, porque esa. ya estos cinco días no nadie les está obligando. Ustedes tienen bueno, que pagar... Los primeros cinco días sí. Después de ahí, por caso fortuito, la empresa no está obligada. Y vamos a ir al Ministerio de Trabajo casualmente por ese asunto, porque vamos, vamos que... a solicitar la suspensión inmediatamente de los contratos. Porque una empresa que no realiza su operación comercial no produce. Claro. Entonces, eh, tenemos que analizar eso. Y por eso tomamos las medidas de ir a aduana para que se tomara una medida de liberación inmediata y que la dejaran operar Pero mientras estaba haciendo la auditoría. por una sospecha cerrar una empresa? Bueno, no debería porque ellos tienen dentro de su ley, son fiscalizadores, eh, dentro de todo el manejo de contenedores, ellos tienen conocimiento de lo que sale de la empresa, está en una claro. zona franca, eh, no deberían cerrarla. Más porque no tienen pruebas. Si hay una prueba, emiten una resolución, la cierro, allano, encuentro y tengo justificación. Si tienen una prueba, ¿no vendría primero una, una, investigación. Multa. una investigación? Investigación interna. Una, no, ellos pueden cerrar en este caso, pero el problema es que aquí no tienen. 
sea, preventivamente. Decir, si lo, lo, y, y una prueba sería algo casi infragante. De, Exacto, la, que entraran y encontraran cigarrillos falsificados. ¿Y dónde está el ejecutivo de aduanas que está en la empresa? Los contenedores los cierran ellos. Claro, después. por eso te lo pregunto. Los custodian ellos, Hasta los el llevan puerto. a puerto, sale y hay un conocimiento de embarque del contenedor. La empresa no toca los productos. La empresa los fabrica, los mete al contenedor el... y los lleva a destino. Solamente. Entonces, ¿dónde está la facultad supervisadora de ellos? ¿En qué termina esto? ¿Y cuántos días más se le puede bueno, eh, dar a, a una... A, nosotros a vamos a pasar hoy nuevamente a aduana para ver cómo anda lo del recurso claro. y ver qué acciones van a tomar. Porque nosotros vamos a tener que ejercer acciones más fuertes. En este caso, en contra de los funcionarios, claro. si no proceden a liberar a la empresa. Vamos a ir al Ministerio de Trabajo a claro. presentar la solicitud de suspensión de los contratos y ya esto va a traer un problema con sindicatos uh -huh. y un problema con los, la, los trabajadores y sus familias, porque se van a quedar sin el sustento. ¿Hay un sindicato de trabajadores de la industria del tabaco? De, de, no, pero qué, ellos, qué, ellos, ellos, ellos en sí eh, pudieran eh, llamar a las organizaciones para que le den un apoyo. ¿A las centrales? Sí, a las centrales, para efecto de que, de que los, los ayuden con este problema y que no llegue y se aplace más. Bueno. Esperemos entonces que las cosas marchen como debe. Así que hoy tienes una diligencia a la de... Vamos a pasar a aduana, aduana. Sí, para ver qué está pasando, eh, si ya reconsideraron. Porque la idea de la empresa es que deje, la dejen funcionar, claro. que sigan su audit. Pero esto no debe pasar también, ustedes pedir ayuda en el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio es el que puede cancelar o no la licencia comercial. Uh -huh. El Ministerio de Comercio no ha intervenido acá. ¿Por ¿Tiene, qué? tiene jurisdicción para Tiene intervenir? jurisdicción para cerrar, pero con una resolución o un procedimiento debido donde diga que hay una violación y entonces por jurisdicción pueden bueno. cerrarla. Pero el Ministerio de Comercio no ha hecho absolutamente nada porque no hay nada. Claro. Entonces, la empresa está intervenida actualmente. Lo que solicitamos es que la dejen operar mientras siguen su audito porque no han encontrado absolutamente nada porque la empresa no está haciendo nada ilegal. ¿Quién está falsificando las marcas? Hay que denunciarlo. La claro. empresa va a proceder en su momento a Digo, pero una denuncia. empresa que tiene todos los papeles y que paga todos sus impuestos, Todo. lo que más quisiera es que no hubiese contrabando. Exactamente. Y más de un producto que ellos no son los dueños. Claro. ¿Y hay algún tipo de en el tabaco que se sepa cuáles o del papel que se sepa cuáles son los que se están vendiendo que no son los de tu empresa? Ok, es que si ves la misma cajeta, son distintas. Estas son distintas. O sea, es, es evidente. Tú pones una cajeta de ellos contra la otra y es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces no es un problema de que tengo que abrir para ver si hay falsificación interna dentro del mismo tabaco. No, es la misma cajeta.